இன்னைக்கு நம்ம கிச்சன்ல நம்ம வீட்டுக்கு தேவையான சில பொருட்கள்லாம் வாங்கிட்டு வந்தேன் அதை பத்தின வீடியோ தான் இது நம்ம வீட்டுக்கு முக்கியமான தேவையான ஒரு பொருள் தான் எல்லார் வீட்லயுமே இது இருந்தா ரொம்ப நல்லது அந்த மாதிரி ஒரு பொருள் தான் நான் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் அது என்ன என்னன்னு அப்படின்றத இப்ப பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கேஸ் ஸ்டவ் நம்ம வீட்டுக்கு நம்ம மட்டும் ஒரு நாலு பேரோ அஞ்சு பேர் தான் இருப்போம் அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது நம்ம வீட்டுக்கு நாலு கெஸ்ட் வருவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வருவாங்க நம்ம சொந்தக்காரங்க இந்த மாதிரி நிறைய கெஸ்ட் எல்லாம் வருவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு பத்து பேருக்கு இருபது பேருக்கு இல்லைன்னா ஒரு ஏழு எட்டு பேருக்கு சமைக்கிறதா இருந்தாலும் நம்ம நார்மல் அடுப்பு வந்து அந்த அளவுக்கு ஹீட்டு தாங்காது நிறைய வச்சு செய்யறதுக்கு அதனால இது போல ஒரு அடுப்பு ஒன்று வாங்கி வச்சுட்டீங்கன்னா நம்ம வீட்டுக்கு வர கெஸ்ட்டுக்கு நம்ம வீட்டில் இருக்க அடுப்புலேயே வச்சு செஞ்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி நான் ஒரு அடுப்பு ஒன்று வாங்கியிருக்கேன் பெரிய கேஸ் ஸ்டவ் இதோட விலை பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி ரூபாய் இதை விட ஒரு குட்டியான ஒரு அடுப்பு பார்த்தேன் இதை விட சின்ன அடுப்பு அது வந்து ஒரு பத்து ஏழு எட்டு கிலோ இல்லைன்னா ஒரு பத்து கிலோ அளவுக்கு தான் மேலே பாத்திரம் வைக்க முடியும் அது வந்து ஆயிரம் ரூபாய் தான் இன்னொரு கடையில் நான் அதை கேட்குறப்ப ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறு சொன்னாங்க நாங்க லோக்கல்ல ஒரு கடையில் எங்க வீட்டு பக்கமா இருக்க கடையில் பாத்திர கடையில் கேட்டப்போ ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறு ரூபா சொன்னாங்க அது ரொம்ப சின்ன அடுப்பாக தான் இருந்துச்சு அப்புறம் நான் டவுன் ஹாலில் போனப்போ ஹோல்சேல் கடையில் தான் இது வாங்கினேன் இந்த அடுப்பு நல்லா பெரிய ஒரு இருபது கிலோ வரைக்குமே இந்த அடுப்பு தாங்கும் அந்த அளவுக்கு நம்ம செய்யலாம் இருபது கிலோ அடுப்பு தாங்குற அளவுக்கு அடுப்புன்னா ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா சொன்னாங்க அப்புறம் அது ஹோல்சேல் கடை அப்படின்றதுனால ஒரு நூறுரூவா மட்டும்தான் கம்மி பண்ணாங்க ஆயிரத்தி நானூறுரூபா இது ஒருத்தா தான் இருக்கும் அப்படின்றது என்னோட ஒப்பீனியன் நான் மற்ற கடையில் கேட்குறப்ப எல்லாம் இதோட விலை வந்து மூணாயிரம் நாலாயிரம் இந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சு அதனால எனக்கு அங்க ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அதனால இந்த அடுப்பு ஒண்ணு வாங்கியிருக்கேன் இதோட விலை வந்து ஆயிரத்தி நானூறு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாத்திரம் வந்து பிரியாணி செய்கிறதுக்கான ஒரு பாத்திரம் வாங்கியிருக்கேன் இது எப்படின்னா இது வந்து இந்த உள்ள உள்பகுதி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஃப்ளாட்டாக இல்லாமல் கொஞ்சம் குழியாக இருக்கிற மாதிரி வாங்கியிருக்கேன் எதுக்காக தான் இது மாமா தான் சூஸ் பண்ணாங்க பிரியாணி செய்கிறப்போ நம்ம என்ன ஊற்றினோம்னா ஒரே இடத்துல இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த மாதிரி உருண்டையாக குழியாக இருக்கிற மாதிரி பிரியாணி பாத்திரம் வாங்கினாங்க அப்படி இப்படி ஃப்ளாட்டாக இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம என்ன ஊற்றினோம்னா அந்த மூளையிலலாம் போய் தங்கிட்டு நடுவில் மட்டும் எண்ணெய் இருக்காது நீங்கள் நிறைய இடத்துல பிரியாணி செய்கிறப்ப நீங்கள் அதை பார்த்துருக்கலாம் அது வாங்கினாதான் அடி பிடிக்காம நமக்கு தாளிக்கிறதுக்கு நல்லா இருக்கும் இந்த பாத்திரம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி இரநூறு ரூபாய் இதுக்கு ஒரு தட்டு ஒன்று வாங்கினேன் இது கரெக்டான மூடி வேணும் இல்லையா அதனால இதுக்கு ஒரு தட்டு ஒன்று நூற்றி இருபது ரூபா ஆக மொத்தத்தில் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி இருபது ரூபா இந்த பிரியாணி பாத்திரமும் இந்த தட்டும் சேர்த்து அப்புறம் இதுக்கு பிரியாணி கின்றதுக்கு ஒரு கரண்டி இந்த கரண்டி பார்த்தீங்கன்னா இரும்பு இந்த இரும்பு இது வந்து நானூறு கிராம் இருந்துச்சு இதோட விலை பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி ஆறு ரூபா தான் நானூறு கிராம் தான் இருந்தது அதனால ஐம்பத்தி ஆறு ரூபா தான் இதோட விலை போட்டாங்க இது மூணு எங்கே வாங்கினேன் அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா சாய்பாபா காலனியில் நம்ம கண்ணன் டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர் இருக்குது அதுக்கு பக்கத்தில் ரவி மெட்டல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பாத்திர கடை இருக்குது அங்கே தான் நான் இந்த பாத்திரம் வாங்கினேன் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா விலையெல்லாம் பரவாயில்ல டவுன் அளவு அளவுக்கு தான் இங்கேயும் விலை இருக்குது பரவாயில்ல இந்த பாத்திர கடையில் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு பிரியாணி பாத்திரம் தான் இது வந்து சில்வரில் வாங்கியிருக்கேன் இதோட கம்பெனி பேர் வந்து வினோத்துன்னு சொன்னாங்க இதை நம்ம இதுக்கு முன்னாடி நெய்ச்ச ஒரு வீடியோவில் இது ஒரு கிலோ செஞ்சப்போ இந்த வீடியோ இந்த இந்த பாத்திரத்தை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இதோட விலை வந்து ஆயிரத்தி எழுநூறுரூவா ஆச்சு நல்லா நல்லா பயங்கர வெயிட்டாக இருக்குது இது வந்து நல்ல வெயிட்டாக இருக்குது இது வந்து ஒரு கிலோ பிடிக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க தாராளமாக நான் நெய்ச்சோறு வந்து இதில் செஞ்சு பார்த்தேன் தாராளமாக ஒரு கிலோ கண்டிப்பாக பிடிக்கும் நல்ல ஹெவி பாட்டம் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ரொம்ப கனமாக இருக்குது அடியில் இது பிரியாணி சேர்க்க அடி பிடிக்கவும் செய்யாது ரொம்ப நல்லா இருக்குது இந்த பாத்திரம் நான் யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டேன் ரொம்ப நல்லா இருக்குது இது ஆயிரத்தி எழுநூறுரூபாய்க்கு இது ஒருத்தா தான் இருக்குது இது எங்கே வாங்கினேன்னா காந்திபுரத்தில் கொங்குநாடு ஹாஸ்பிட்டல் பின்புறம் காளீஸ்வரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாலு பாத்திர கடை இருக்குது அங்கே தான் இந்த பாத்திரம் வாங்கினேன் அதே கடையில் தான் இது எல்லாமே வாங்கினேன் இது வந்து ஒரு சாஸ்பேன் இது வந்து ப்ரெஸ்டீஜில் வாங்கினேன் சூப்பராக நல்லா ஹெவியாக இருக்குது இது வந்து நம்ம பாலெல்லாம் காய்ச்சிறதுக்கு ஏதாவது ஐஸ்கிரீம் இந்த மாதிரி ஸ்வீட் ஐட்டம் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெவியாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும்
அதுக்கு இது ஒரு மூடி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அதில் அந்த மூடியில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஹோல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இப்படி நம்ம மூடி வச்சுட்டாலுமே இந்த ஏர் வந்துச்சுன்னா உள்ளே வச்சுருக்க பொருள் வந்து பாலோ ஏதோ வச்சுருந்தா பொங்கி வெளியில் வராத அளவுக்கு இதோட மூடி கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப அழகாக இருக்குது இந்த பாத்திரத்தை பார்க்குறப்போ அப்புறம் இதுவும் ஒரு சின்ன சாஸ்பேன் இது வந்து இது சின்ன சாஸ்பேன் இது வந்து ஒரு லிட்டர் பால் வந்து தாராளமாக காய வைக்கலாம் டீ போடுறதுக்கு தான் நான் இது வாங்கினேன் இது வந்து நானூறுரூபா சொன்னாங்க ஆனால் முந்நூறுரூபா தான் நமக்கு டிஸ்கவுண்ட் போக முந்நூறுரூபா போட்டிருக்காங்க இதுவும் ரொம்ப நல்ல வெயிட் நல்லாயிருக்கு இந்த கைப்பிடியும் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக்கில் கொடுத்துருக்காங்களா கை சூடாகாது அதனால் நான் இது வாங்கினேன் இதோட பிராண்டு வந்து ஆனந்த் அப்படின்னு சொன்னாங்க இதுக்கும் ஒரு மூடி கொடுத்துருக்காங்க அவ்வளோதான் இதுக்கு தேவையானது இந்த இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த மூடி சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க நல்லாயிருக்கு நல்லா செட் ஆகுது இந்த பாத்திரத்தில் பிரியாணி செஞ்சு கிண்டுறதுக்காக இந்த கரண்டி ஒன்று வாங்கினேன் அதுவும் அந்த காளீஸ்வரி ஸ்டோரில் தான் வாங்கினேன் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு இதோட விலை பார்த்திங்கன்னா நூற்றி ஐம்பது ரூபா நல்ல கனமாக நல்லாயிருக்கு கிண்டுறதுக்கும் சூப்பராக தான் இருக்கும் நல்லாயிருக்கு ஒவ்வொரு இந்த நான் வாங்கியிருக்க ஒவ்வொரு பொருளுமே கொஞ்சம் பெரிய ஃபேமிலியாக இருக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இது ரொம்ப தேவையான பொருள் தான் நீங்களும் இது போல் வாங்கலாம் இது வந்து நம்ம வீட்டளவுக்கு ஒரு கிலோ செய்கிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இது அப்புறம் அந்த பெரிய பாத்திரம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நம்ம வீட்டுக்கு நாலு பேரோ பரு அஞ்சு ஆறு பேர் கெஸ்ட்டு வந்துட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு செய்கிறதுக்கு அந்த பெரிய பாத்திரமும் இந்த ஸ்டவ்வும் நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நான் அதனால தான் வாங்கியிருக்கேன் ரொம்ப நாளாக வாங்கணும்னு நினச்சிட்டே இருந்து வாங்க முடியல இப்போ தான் சரி இப்போ இந்த டைமில் வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் போய் வாங்க போனேன் இந்த அடுப்பு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது விலை ரொம்ப கம்மி ஆயிரத்தி நானூறுங்கிறது இதை விட சின்ன அடுப்பே ஆயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு இப்படிலாம் மற்ற கடைகள்லாம் சொல்கிறப்போ நல்ல பெரிய அடுப்பாகவே நம்ம வாங்கிக்கலாம் எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் பெருசாகவே வாங்கிட்டேன் இந்த பாத்திரம் சரி இந்த ஸ்டவ் எல்லாமே எனக்கு நான் யாராவது பெரிய வீட்டுக்கு நம்ம கெஸ்ட் வந்துட்டா செய்கிற அளவுக்கு தேவை இருக்கு அப்படின்றதுக்காக நான் இது வாங்கியிருக்கேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க மற்றவங்களுக்கும் இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணிவிட்டு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்